வெல்கம் மை டியர் பேர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு பிகைன் சயின்ஸ் வீடியோ தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஏன் நான் கூட நிறைய டைம் நினைச்சிருக்கேன் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிஷஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காதீங்கன்னு இந்த டிஸ்பிளே ஆகும் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்று வந்து ஷாக் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அந்த ஷாக்கை வந்து எப்படி வருதுன்னு பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே கைஸ் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபிஷ் வந்து எந்த ஃபிஷ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதோ அதை வந்து எலக்ட்ரோஜெனிக் ஃபிஷஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சில ஃபிஷஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் அந்த ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ ரெசப்டிவ் ஃபிஷஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபிஷஸ் வந்து போத் ஓஷன்ஸ்லேயும் இருக்குது அதே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரிவர்ஸ்லேயும் இருக்குது இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரிவர்ஸில் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்காலேயும் அப்புறமேட்டு வந்து சவுத் அமெரிக்காலேயும் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில எலக்ட்ரிக் ஃபிஷஸ் அதாவது வந்து இந்த ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து டிடெக்ட் மட்டும் தான் பண்ணும் இந்த ஃபிஷஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்க்ஸ் இருக்கு ரேட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கேட் ஃபிஷ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ ரெசப்டிவ் ஃபிஷஸ் அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல ஜஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸை வந்து இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் இது வந்து கேப்பபிலிட்டி இருக்கு இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ எப்படி அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபிஷஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபிஷ் வந்து அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரோஜெனிக் ஃபிஷஸ் அதெல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபிஷ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கன்ஸ் அதுக்கு இருக்குது என்னென்னா அது என்ன ஆர்கனோட என் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஆர்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்கன் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அது வந்து பயோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதாவது நம்ம நர்வ் செல்ஸ் வந்து அதாவது மெசேஜ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறக்கு எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதே கான்செப்டை வச்சு தான் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதில் ஃபிஷஸில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்கன்ஸ் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ஃபிஷ்ஷோட டெயில் பகுதி அதாவது இந்த வாய் பகுதியில் மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிஷ்ஷோட அந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்கன் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிஷ் வந்து டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி எலக்ட்ரிக்குன்னு ஒரு ஒரு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராங்லி எலக்ட்ரிக்குன்னு ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ வீக்லி எலக்ட்ரிக் ஃபிஷ்ஷை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயின்லேருந்து நர்வ்ஸ்க்கு வந்து சிக்னல்ஸ் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனா எல்லாமே பை எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ்னால தான் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் வந்து இப்போ ஃபிஷ்ஷில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்கன் சொன்னல அந்த ஆர்கன் வந்து டிஸ்க் ஷேப்பாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குது அது அந்த ரவுண்ட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோசைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த எலக்ட்ரோசைன்ஸ் வந்து சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வந்து வெளி விட்டுக்கிட்டே இருக்கு இப்போ சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வந்து பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ வந்து அந்த இந்த செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கு அதே மாதிரி வந்து அதை வெளியில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கு உள்ளார வந்து நெகட்டிவாக இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து அந்த நர்வ் செல்ஸ் வந்து இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பண்ண இது வந்து சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் அயான்ஸை வெளியே விட விட அது வந்து சார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ ஒன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆக வந்து அந்த செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேட்ரிஸ் வந்து சீரிஸ் கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி அது ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு இப்போ சீரிஸ் கனெக்ஷன் தான் என்னன்னு சில நண்பர்கள் தெரியாது ஸோ அந்த சீரிஸ் கனெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம்
அதாவது எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸும் வந்து பயங்கரமாக வந்து வெளியில் விடுறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஷாக்கான ஃபீலிங் வருது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதுக்காக வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிஷர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஷாக்ஸ் எல்லாம் வெளியில் விடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஒரு உயிரினத்தை வந்து கொல்றதுக்காகவும் அதோட சாப்பாட்டுக்காகவும் அந்த ப்ரேயர் வந்து கில் பண்ணுறதுக்காகவும் மட்டும்தான் அது வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வெளியில் விடுது அதுவும் இல்லாமல் நான் அதோட எனிமிஸ் கிட்ட வந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அது மேலே பார்க்கறதுனால அந்த எனிமிஸ் வந்து கொஞ்சம் செத்து போகிறப்போ வந்து சான்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து செகண்ட் கேட்டகரியில் அந்த ஸ்ட்ராங்லி எலக்ட்ரிக் ஃபிஷ்ஷஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ட்ராங்லி எலக்ட்ரிக் ஃபிஷ் வந்து அதே மாதிரி தான் இப்போ முன்னாடி வீக்லி எலக்ட்ரிக் ஃபிஷ் பார்த்த மாதிரியே தான் இந்த ஸ்ட்ராங்லி எலக்ட்ரிக் ஃபிஷ்ஷும் வந்து வேலை செய்யுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கேட் ஃபிஷ்ன்னு ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் ஜென்ரேட் பண்ணுது எலக்ட்ரிசிட்டியை அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் வேன் ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது இந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் ஜென்ரேட் பண்ணுது ஓகே நண்பா நீங்கள் பல பேர் கேட்கலாம் இந்த இவ்வளோ வாட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இது ஜென்ரேட் பண்ணுது ஏன் அதுக்கு மட்டும் ஷாக் அடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு கூட இந்த டவுட் இருந்துச்சு உடனே கூகுள் போய் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னும் சயின்டிஸ்ட் வந்து இதை இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை இது இன்னும் வந்து டெவலப்பிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சா அது ஷேர் பண்ணேன் சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது மேலே வந்து ஒரு ப்ரொட்டீன் கோட் இருக்குது அந்த ப்ரொட்டீன் கோட் தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியிலேருந்து அது ஒரு பாதுகாக்குதுன்னு சொல்லுது ஓகே நண்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோ பல அந்த பல பிகின் சைஸ் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன டாபிக்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கெல்லாம் நான் ரிப்ளை பண்ணி பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே நண்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நண்பா இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்